Hello Jerjers! It's me, it's Jeremy. So today, sardinas naman na bibida. So nakaisip ako ng tatlong recipe para hindi lang yung uh, pare-pareho yung luto natin sa sardinas na igigisa mo lang o gagawin mo sarsyado o di ka dudurugin mo sa gawin mo masabaw. I thought of... I thought I thought a pretty cat! <laughs> These recipes para mas maging innovative din tayo sa kusina at uh, hindi tayo maburo sa bahay, no? Na para meron tayong... Uh, uh, para tuloy-tuloy ang uh, ang creative ang creative juices natin no hindi tayo basta lang naging stagnant sa bahay so eto na ating mga recipes ating mga journey hi everything how are you to find out yes i would like to say to you that um, you're so very intuitive and very intelligent i will say to you that press press one and i am press two press one one two two one, one. And I am press two, press one, one. Two, two, one, one. And I am press two, press one, one. So yung first recipe natin, I'm calling it Pizza Sardinas dahil uh, alam ko na mimiss yun ang pizza at uh, bukod doon, eh, na-amplify din natin at na-boost natin ang uh, sustansya at sarap ng sardinas. So we have our sardinas, spring onion, some grated cheese, rock salt, pineapple tidbits, pepper, and some bread. We got three slices of uh, bread. Tasty bread. O di kaya yung uh, Ano meron kayo sa bahay, no? Huwag na natin trim yung size. Yung iba, tinatanggal pa yung edges, no? Yung corner. Kaya, huwag na. Okay na yun. As is where it is. So, sa tatlong piraso, makakagawa ka agad ng anim na piraso ng pizza. Okay? So, paplaten lang natin to. Ngayon, kung wala kayong uh, rolling pin, pwede kayong gumamit ng bote. No? Any firm na bottle na meron kayo sa bahay, just make sure na malinis siya. Roll na Ito ay kung gusto mo ng thin crust na pizza. Kung gusto mo naman thick crust, huwag mo nang i-rolling pin or i-masahe ng bote. Okay? Or pwede mo na tiyagain. Ganun-ganun yung... <laughs> diba? Pwede din naman yan. Pero mas madali kasi kung ganito lang, diba? Isang daan lang na ganun. Tapos ang laba. Diba? Saka mas mabilis siyang lulutong kapag... Uh, Ah, lulutong. Mas mabilis siyang uh, maluluto or maluluto. Ano ba yun? Mas mabilis siyang magkikrisp. No? Matutusta. Yun. Matutusta sa ating pan. Ihiwalay natin yung sauce dun sa pinakaisda. Yan. May sumapag tomato sauce. Pero okay lang yan. Okay. So what we do, tomato sauce niya, yun ang gagamitin mong pizza sauce. So nakatipid ka na rin sa ingredients, di ba? Tsaka malasa na yung tomato sauce nito bilang nakababad na siya dun sa sardinas, di ba? Make sure it's evenly covered. Yeah. Okay. Lagay na natin yung cheese natin. Hindi na tunaw na yung keso, pero okay lang yun. Okay, so calcium rich na rin automatically yung ating pizza, since cheese is very rich in calcium. So okay lang na merong spaces, no? Kasi magsispread out pa naman yung keso kapag natunaw yan. So next, get your sardines. Durugin natin siya ng slide. Dito na dun sa pinaghiwalayan natin na Sabi ni Direk din ay dubon daw is ang sardinas. Direk, hindi na kailangan dubon daw kasi malambot na yung sardinas. Okay. May tinatanggal daw na backbone. Okay, so Direk. Pauso ka Direk. Huwag ganun. Ah. Ayun natin yung sardines. Next, 
next, lagyan na tayo ng pineapple. So, parang Hawaiian pizza na rin siya. No? Sa mga medyo gigil na ayaw nila ng pineapple sa pizza nila, then, huwag kayong maglagay. Kasi matagal ng debate yan, di ba? So, if you should put pineapple on your pizza. Hindi daw nakaka-Italian. Well, wala tayo sa Italy, nasa Pilipinas tayo. So, let's make good use of what we have. Okay? So, a little pepper lang to finish. And then, some of your uh, spring onion. Okay, so directly natin lalagay sa pan. Narinig nyo yung sizzling sound. So, since I'm using a non-stick pan, hindi na tayo kailangan na maglagay pa ng oil. Kaya mo lang siya matutulang. So, three at a time, since anim yan, so dalawang batch tayo. So, one of the reasons na ba't ko siya pinaklatin, since hindi nga tayo gagamit ng oven toaster, direct tayo sa pan mag, uh, magpapatusta, eh, mas mabilis po siyang mag-crisp up. Sa pangalawang recipe naman na isip ko, uh, oo nga no, ang sweet and sour na dish, laging either pork, fish, or chicken lang, di ba? Uh, bakit hindi tayo gumawa ng variation ng isda at gamitin natin yung kung ano yung staple natin kadalasan ngayon sa bahay, which is yung sardinas nga, no? At ang maganda dito, yung mga ingredients po na ginamit natin, eh, I'm sure meron po kayo sa inyong uh, kusina. Kaya madali lang pong gawin ito at masarap pa. So, for our sweet and sour sardines, or sweet and sour dings, syempre bibida ang sardinas, spring onion, bell pepper, garlic, some banana ketchup, red onion, carrots, some salt tanghon, and pineapple. Sesame oil na rin konti, and then pepper and salt. So, first thing you'll do, meron tayo dito uh, vermicelli noodles. Ayan. So, ilatag mo yan dyan. Kuha ka ng sardinas mo. Uh, Irarap mo lang siya na ganito. It can get messy, but uh, the, the byproduct would be very rewarding. So you get something like this. So ang technique pala, pag magluluto kayo ng sotang hon, uh, pakuluan nyo yung tubig, tapos pagkakulo ng tubig, patayin nyo. Pagkapatay, saka nyo iluglog. Bilang kayo siguro mo, roughly around 8 to 10 minutes, hanguin nyo na yung sotang hon. So next natin gagawin yung sauce na ng pinaka sweet and sour dish natin. Okay, so pagkit tayo ng isa pa pa natin. A little oil. So we start with our onions muna. And then garlic. And then some carrots. And then some bell pepper. So once we glaze mo na yung pan, so we'll add some pineapple juice. So I'm also making sure na rich in uh, vitamin C yung ating recipe para ma-boost yung immune system natin. Sa mga panahon po ngayon, tulad nito na tayo po ay uh, nasa kalagit na ng isang pandemic, we need to boost our immune system panlaban sa kahit anong mga sakit. Okay? Take mo muna para sa mga fat. Oh, may fiber din para to. So, kasabay niyan, lagay mo na yung banana ketchup. So, yun yung magbibigay ng mas reddish na kulay dun sa yung sweet and sour sauce. You can also use tomato ketchup kung gusto niyo. Okay, so next we'll add our uh, pineapples. Sama niyo rin yung brine kasi may tamis na rin yun eh. Andan yung sugar, okay, from the can. Parang yung nakagamit ng additional pa na sugar. Let's just add some oil and some pepper. You just simmer this 
A few moments later. Put it directly on your uh, hollow plate. So ang tawag sa pagpaplating na ito ay flooding. Kinapaapaw mo talaga yung sauce sa plato. Punasin natin yung mga gilid-gilid mo. Make a good ano, uh, portion. No? Make sure everything's there. Carrots, pineapple, red onion, and your bell pepper. And then you put your uh, fish on top. And then some of your spring onion. For third recipe ng sardinas natin, eh, naisip ko naman, o nga, lagi na lang prito-prito pag tokwa, no? So, bakit di natin lagyan ng spin-off to at uh, lagyan natin ng stuffing, which is yung ating sardinas, tapos ang dahil mga gulay, loaded pa siya ng uh, vegetables. The best dito, eh, pwede mo siyang ulamin, pwede mo rin siyang gawing uh, appetizer or pulutan. Sardinas, yan yun. Some sibuyas, bell pepper, carrots, bawang, spring onion, and tofu. Medyo malalim ang hugot ko sa recipe na to kasi nung bata-bata ko ako, uh, lumayas ako sa bahay. Isa to sa mga madalas kong i-prepare nung ako'y mag-isa sa, sa tinitirhan ko na. So gumawa lang tayo ng hollow na part dun sa tofu natin. Gamit ang knife, ayan. So, just make sure na merong enough space para malagyan siya ng filling. No? So, stuffed tofu nga kasi siya, di ba? So, get your sardines. Mash mo lang yan. Alam mo siya ito, alam. Parang dalawang lata lang na sardines yung nagamit natin para dun sa tatlong recipe. Okay, so, sibuyas, bell pepper, carrots, garlic, and spring onion. Season it with a little pepper. Since medyo may alat naman na, siguro a pinch of rock salt will do. Ayan. You can also add cheese if you want. Stuff mo lang siya sa loob. Just like this. Other side. Para hindi mo siya ito. And then, just evenly coat it with some cornstarch. All sides. We just fry this ng gum again golden brown. So gently drop it on your oil. So yung cornstar could give it a nice uh, thin crisp texture, no? So ako kasi medyo ang cornstar kinagawa ko tong shortcut eh. Pag gusto ko ng instant na na malutong, na manipis na balat or coating, perfect talaga ang cornstarch. Sa mga ganitong panahon po na tayo ay naka-enhanced community quarantine or naka-lockdown sa ating mga tahanan, tayo ay uh, nandito lang sa ating mga bahay. Siguro maganda na we find a way to to improve ourselves during this time no kahit na sinasabi natin these are the worst times it should bring out the better even the best in you maybe you can learn a new skill uh, magluto kayo para sa inyong mga mahal sa buhay uh, magluto kayo para sa ating mga frontliners and so make good use of this time stay healthy and may we stay better even during this, these worst times. And this is it mga ka -Jerger. Hindi lang isa, kundi tatlong recipe ang nagawa natin para sa inyo ngayong araw na ito. Sana po ay na-enjoy ninyo ating mga Jerry Meals mga ka -Jerger. Tandaan po natin dito sa It's Jeremy, the more you eat, the more you love. You got me in overdrive. I'm running, yet you've done it.